Uno de los puntos que seguramente va a traer polémica del discurso de ayer es que se establece que ya no habrá una relación entre las reservas en divisa y la base monetaria. Antes de su comentario, le quiero pedir si hay manera de decirle a la gente de qué se trata, para que entienda cómo es la discusión. ¿Puede ser? Es difícil, Víctor Hugo, pero, pero bueno, lo podemos intentar. Eh, creo que Argentina tiene una historia eh, no tan reciente, pero una historia larga de problemas inflacionarios, eh, que los que somos un poco más grandes los hemos vivido eh, también en carne propia. Eh, inflación alta, superinflación, eh, hiperinflación, eh, y tenemos esa, ese antecedente. ¿no? Por eso cuando, cuando vino la ley de convertibilidad, lo que se intentó hacer fue garantizar el respaldo de la moneda. Eh, y se estableció una norma eh, arbitraria, como cualquier otra norma, en la cual se le exigía al Banco Central que tuviera en todo momento, eh, como mínimo, la cantidad necesaria de dólares para respaldar los pesos que estaban en circulación. Eh, como le digo, esto era una decisión extrema, además se fijó el tipo de cambio, que es otra cuestión, ¿no? Pero la decisión extrema fue en un país donde eh, se ha dejado tanto la moneda, eh, se le exige ahora al Banco Central una garantía permanente eh, sobre esa moneda. ¿no? Esa ley de convertibilidad, eh, curiosamente, uno hubiera pensado, Víctor Hugo, seguramente eh, muchos de sus oyentes eh, se sorprenderán de que todavía siga vigente. ¿no? Eh, y la verdad es que fue derogada, pero eh, con excepción de dos artículos. Eh, uno de los artículos es el que habla justamente eh, de las reservas de libre disponibilidad y otro habla de la imposibilidad eh, de indexar la economía, que era la idea en ese momento eh, del ministro Cavallo. Diputado, porque después quizás se me escapa, me gustaría escuchar sí. 30 segundos menos que eso de Cavallo cuando hacía el anuncio en 1991. Bueno. No hay ningún riesgo de que violemos la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Duró una década. Eh, uh -huh. No sé si llegó a una década. ¿Qué tiempos aquellos lo que va de ayer a hoy, no? Sí, y lamentablemente, Víctor Hugo, yo creo que eh, se parecen bastante en esta materia este, eh, estos tiempos. Felizmente no en muchas otras, ¿no? Eh, pero yo lo que lamento mucho de la decisión, más allá de la discusión de ayer, que seguramente vamos a discutir con usted como lo hacemos siempre, con muchísima eh, respeto y altura, pero... Eh, más allá de lo de ayer, me parece que lo que hay, eh, hay una decisión del gobierno de eh, defender la estabilidad del tipo de cambio, aún a pesar del aumento de los precios eh, este, y el aumento de los costos que se da todos los días y todos los meses. Y en eso me parece que hay un punto de, de conexión con lo que pasaba en los 90 y con lo que pasó en muchos periodos de nuestra historia. Pareciera ser, Víctor Hugo que hay como una obsesión eh, con el tipo de cambio, eh, que hay esta idea de que si el dólar no se mueve, entonces todo está bien. Pero el problema es que todo lo demás se mueve. ¿no? Eh, ayer la Presidente eh, decía que las importaciones en Argentina habían subido eh, más que casi en cualquier otro país. Eh, curiosamente todos los eh, diputados oficialistas aplaudían, dos veces se dijo, eh, no veo por qué tenemos que autocongratularnos del aumento de las importaciones. Pero... En todo caso, yo creo, yo soy un convencido de que buena parte de ese aumento de las importaciones, que es lo que ocurría en los 90, que es lo que ocurría en los 70, tiene que ver con un tipo de cambio que está artificialmente eh, barato, con un dólar que hoy eh, está muy por debajo de lo que han avanzado eh, los precios. ¿no? Y la decisión de ayer, se, eh, traigo toda esta colación, porque la decisión de ayer tiene que ver con esta cuestión. Un banco central que ahora puede emitir más alegremente lo que venía haciendo hasta ahora, que le puede girar todavía más recursos de los que le venía este, girando eh, al gobierno. Y para que la gente lo entienda, Víctor Hugo, el Banco Central no, no crea riqueza de la nada. Eh, lo que tiene el Banco Central es la capacidad de imprimir billetes, que son deuda, que forman parte de la circulación, y cuando esos billetes se imprimen a una velocidad muy alta... Eso acá y en cualquier lugar del mundo produce inflación. ¿no? Y Siempre estamos esto... dentro dentro de una cuestión de, de, de ideológica, si se quiere, en cómo haría cada sector 
eh, cómo se pudo haber hecho en los 90, cómo se hace ahora, cómo se podría hacer en el futuro. Una observación que yo tengo con respecto a lo de las monedas, que siempre me llama la atención, es que Estados Unidos le vive implorando a China que le quite la fuerza que tiene la moneda china. Sí. Y, y los chinos se mantienen con una moneda que no atiende el requerimiento internacional. Parecería que es el caso de la Argentina. ¿En qué se diferencian? No, la diferencia es muy grande, Víctor Hugo. La diferencia es muy grande porque Argentina no está atendiendo o desatendiendo un reclamo internacional. Eh, Argentina lo que está haciendo es, eh, tiene una política monetaria eh, en la que eh, la cantidad de dinero crece un 40% eh, todos los años eh, y por supuesto que eso va devaluando el valor de la moneda. Como al mismo tiempo se desciende el tipo de cambio, lo que termina ocurriendo es que todo sube, como yo le decía hace un rato, Víctor Hugo, todo sube eh, en pesos menos el dólar. El dólar sube un 6%, un 7% por año y los precios suben un 25%. Eh, esto es insostenible en el tiempo, más allá de lo que haga China, más allá de lo que haga Estados Unidos. ¿no? Eh, tomo igual, Víctor Hugo, para equilibrar la, la discusión, eh, la, lo que usted dice de Estados Unidos, hay una reflexión interesante para hacer. Por ejemplo, la Reserva Federal eh, no tiene eh, la obligación de un respaldo mínimo eh, de los dólares en oro. Eh, es más, yo creo que el banco, la Reserva Federal de Estados Unidos debe ser uno de los países que proporcionalmente menos reservas tiene. Eh, pero eso tiene que ver con su historia, como, la, como el dólar ha sido históricamente la moneda que todos quieren, eh, bancos centrales y gente en general, como reserva, ellos se pueden dar el lujo de no tener demasiado respaldo. ¿no? ¿Se eh, parece y... lo del Banco Central, Alfonso Pertigay, a lo que a veces ocurre en las familias cuando van... Eh concretando ahorros, el padre o la madre, quien maneje económicamente o ambos, dicen, esto no se toca, los muchachos saben que eso no se toca, no se les puede ocurrir un viaje, una fiesta, porque ese es un dinero que tiene que ver con un seguro, por si un día uno se enferma, esas seguridades que tratamos de darnos en la familia. Y se mantienen esas reservas, pero sabiendo que un día se van a tocar, ¿cuál es ese día? ¿Quién no, lo determina? Muy... ¿No es cada gobierno, no es cada padre de la familia? Es excelente la pregunta y la analogía, eh, y me parece que eh, ahí está la cuestión medular, que a veces llama la confusión. Como semánticamente hablamos de reservas, la asociación directa que uno hace es la que usted acaba de escribir también, Víctor Hugo. Bueno, reserva es algo que uno separó al costado y que es un ahorro. ¿no? Eh, en el caso de los bancos centrales, las reservas son la contracara de un pasivo. No es que eh, al Banco Central le llovieran las reservas, o no es que las reservas son el, el excedente por lo que este, fue gastando o fue usando. Tuvo que comprar las reservas. Entonces las reservas son parte del activo, pero tienen un pasivo del otro lado eh, que, que atender. Y ese pasivo, en el caso de Argentina, son los billetes y monedas en circulación. Cuando el Banco Central emite eh, pesos, como le decía yo antes, 35, 40% eh, por año, y como resultado de eso hay inflación, lo que ocurre es que todos los argentinos que tenemos pesos en nuestro bolsillo vemos caer el valor de esos pesos. Si fuera un excedente, si fuera una reserva, si fuera un ahorro genuino, no tendríamos esta discusión, Víctor Hugo. Ahora, para eh, ahí, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Daniel, ¿qué dice? Bien, al quedar derogada la ley de convertibilidad, ¿se pueden volver a indexar los contratos? ¿Cómo va a influir para, el, para la señora, el señor que nos está escuchando, cómo va a influir, por ejemplo, en los alquileres de ahora en adelante? Bueno, esta es la otra cuestión, digamos. No sé si, si saldamos por completo la, la discusión anterior. Eh, Daniel, eh, déjenme hacer una sola aclaración, porque, bueno, yo por supuesto no estoy de acuerdo con lo que se anunció ayer, eh, eh, entre otras eh, varias cosas, ¿no? Pero eh, el argumento que dio la Presidenta ayer era que los bancos centrales tienen que estar al servicio del Tesoro, si bien son independientes, lo cual eh, de por sí es una contradicción, pero en todo caso el Banco Central de la República Argentina hace varios años ya que está al servicio del Tesoro. Eh, para que lo entiendan los oyentes, en los últimos cinco años el Banco Central le ha girado un total de 220 mil millones de pesos al Tesoro Nacional. Uh -huh. Y lo repito para que quede claro, 220 mil millones de pesos. El año pasado nomás, Víctor Hugo y Daniel, 85 mil millones de pesos. Vale es decir, más de 20 mil millones de dólares. Este ya es un banco central que está al servicio del Tesoro. ¿no? Eh, volviendo a la pregunta concreta de la indexación, esta es, eh, yo les decía hace un rato que hay dos artículos que subsisten de la, de, de la ley de convertibilidad, como bien dice Daniel, el segundo es el que prohibía la indexación. En la lógica de Caballo, en esos 30 segundos que nos pasaron, era 
eh, al atar yo, la, el, fijar el tipo de cambio en uno y al atar eh, la cantidad de dólares a la cantidad eh, de pesos en circulación, elimino de un plumazo la inflación. Por lo tanto, no hace falta indexar, prohíbo la indexación para que no hayan desacomodes, eh, desajustes de precios. Eh, creo que este es un tema grave ahora eh, y no en otro momento. Me parece que en otro momento se podría haber eliminado la prohibición de indexar y, y esto hubiera ayudado, como dice eh, Daniel, en los alquileres y demás. Ahora es muy peligroso eh, porque con una inflación del 22-23%, eh, agregarle la variable indexatoria eh, corre el riesgo de este, acelerar la inflación y de agregar más iner inercia inflacionaria. No sé si me estoy explicando uh -huh. bien. Sí. Esto ya está liberado, ya se va desde los próximos contratos de alquiler ya se pueden indexar. La verdad que no lo sabemos, Daniel, porque bueno yo concretamente no, no he visto el, el proyecto de ley este, de derogación de la ley de convertibilidad. Eh, yo hace tiempo que tengo ganas de derogar la ley de convertibilidad porque es un sinsentido. ¿no? Hace tiempo que ya no la tenemos a la ley de convertibilidad eh, y siempre me chocaba con esta dificultad, eh, la de eh, la indexación de precios, ¿no? Por supuesto que lo que se está haciendo ahora no tiene nada que ver ni con indexación de precios ni con otra razón más que hasta ahora la ley de convertibilidad le servía al gobierno para usar reservas siempre que hubiera reservas suficientes, eh, las reservas de libre disponibilidad. Como ya no hay más reservas de libre disponibilidad porque las usaron todas, entonces ya no le sirve más la definición de la ley de convertibilidad, entonces hay que derogar la ley de convertibilidad para poder seguir usando las reservas. ¿Se entiende cuál es la lógica? Pero el tema de la indexación es un tema central eh, yo quisiera ver el proyecto de ley antes de poder responder esa pregunta. Claro, porque todavía no está definido, pero acá Cintia García lo saluda. Eh, muy bien. Usted hablaba recién sobre las reservas y el, el aumento de pesos en el mercado que provocaría un, una tendencia inflacionaria. Ahora, el Banco Central está utilizando me, políticas monetarias justamente para sostener la, las reservas eh, y controlar el tipo de cambio, que son, por ejemplo, qué sé yo, venta de, de títulos Leblanc y Novak, eh, retirar el excedente de pesos del mercado, la, 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 las políticas monetarias que tiene a mano el Banco concentrar justamente para que este desbalance de la mayor oferta de pesos en el mercado no se produzca. ¿Esto es así? No, no es así porque si no, no tendríamos una inflación del 25%. El Banco Central tiene como objetivo que no se mueva mucho el tipo de cambio. Eh, tiene la obligación, eh, porque así se lo indica el gobierno, de comprar eh, todos los dólares necesarios para poder girárselos después eh, y pagar las reservas. Y esos dos objetivos son contradictorios. Por más que después, como usted bien dice, eh, absorba pesos eh, vía LEVAC, eh, se ve que no absorbe lo suficiente, porque al final lo que queda eh, en circulación es un aumento del 35% anual. Y como yo le decía, salvo ocasiones muy especiales, eh, no hay experiencias de la historia en donde uno pueda emitir alegremente todos los años al 35% sin que haya inflación. Esto no quiere decir que toda emisión es inflacionaria. Eh, quiero dejar eso en claro, porque si no, este, pareciera ser que el libro de los de Chicago es correcto. Es más, nosotros cuando estuvimos en el Banco Central, eh, para ser más específicos, veníamos de un momento muy complicado donde había desaparecido la actividad económica y demás, eh, y nosotros eh, dimos la pelea contra el Fondo Monetario en ese momento y convencimos al Fondo Monetario de que no era un problema emitir. Eh, y en el 2003 nosotros emitimos eh, al orden del 30%, la inflación fue solamente del 3%. ¿Pero por qué podíamos hacer eso? Porque había eh, capacidad ociosa, porque eh, había una tasa de desempleo muy, muy, muy alta, como ustedes saben en ese momento. Las condiciones cambiaron, en ese caso para bien, eh, y por lo tanto habría que haber ajustado también la política monetaria. Lo que